。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场特斗杯的一个精彩的比赛。那对阵双方的话是出现在 EI 回音岛左边蓝色亡灵选手就是来自韩国的 Lucifer 啊，那地图右边呢是黄色的人族选手。就是我们的蛋总三蛋啊，那看一下这场比赛，人族打亡灵，那对于 Lucifer 来讲的话，他也是战胜了 FQQ 啊，杀入到了最终跟蛋总的这一场较量，而且呢是在比赛里面二比零战胜了 FQQ， 当时的话也是破解了 FQQ 的一些非主流。那据说呢 ，Lucifer 自己说是也是看了 FQQ 的录像啊，然后的话研究出了打 FQQ 的一些战术。那看一下这场比赛，双方的一个较量，人族打亡灵。看一下这一场，那绝对是硬碰硬的一场较量了啊！对单总来讲的话，最近的状态呢，其实也是恢复了很多，实力很强。我记得单总在之前的一场比赛里面跟 Cindy 打的也是难解难分啊。那这场比赛呢，看一下单总首发英雄是选择了大法师，而看一下亡灵这边是选择巫妖，用巫妖来打人族，还是比较常规的一个套路。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。然后特斗杯呢，现在还在如火如荼的进行啊，在进行一个小组赛了。然后如果喜欢特斗杯的兄弟们也是可以去看一下，那每天晚上都有，那 Ted 主办的啊，那曾哥主办的，兄弟们也是可以去捧捧场，支持支持。那毕竟直播开起来看起来是更带劲，小凡这个录播的话就尽量挑精彩的比赛去做。那看一下上来的一个世僧，也是从下路先去侦查。他这个世僧的想法呢，可能是先要看蛋总的一个练级点位。那看蛋总家里呢，他可能觉得不用看。对我只是蹲一下，看看这里的雇佣兵营地，或者一会儿能不能抢个黄皮。哎，果然就抢了。先买掉，让你一会儿练级没那么顺利。啊，这边的乌妖出门之后呢，应该也会自己练级，就看买不买府地了。府地一买，应该一会儿可能要开矿了。那这时呢，蛋总也并没有去练这个雇佣兵营地，直接往下路走。那看到你黄皮了，我不练了。这一波呢，蛋总的民兵挑了五个，本来就不练的啊，就是练这个风矿的。那这边呢，看一下蛋总呢也是抢了对手的黄皮。哎呦喂，你们两个真的是千里迢迢去抢个黄皮，然后呢又去对手家抢，那自己家买不香吗？蛋总说不是我抢的，是他先抢我的黄皮。哎，这一下 nova， 哇，这个 nova 加这一个普攻，衔接的很好啊。诺瓦到普攻到，黄皮直接倒。那这样子对鲁西瓦来讲，开局呢这巫妖还是能够速度到两级，更换呢也是顺利的练完。而邓总大法师呢还没到二，就差那么一个黄皮的经验。现在呢邓总也是想直接压过来了。那这里呢已经放下了塔，巫妖呢也是迎面往上走，两级到了之后呢也是有个吃骷髅技能之后啊，身上的蓝就比较多了。但这波呢，蛋总是往上绕了一下再过去，而乌妖这边呢也是准备去蛋总家里，蛋总呢没有开矿，那这样子鲁西法这一个塔呢也起不来了，那这样乌妖过来呢也是要看一眼的，看肯定要看，但蛋总呢知道你肯定会来啊，所以矿都没有放。那这边的大法师呢可能要去亡灵家里了，这边亡灵呢也是拉了四条狗出来，乌妖呢继续吃点骷髅。在这里呢，就等着，但总的弗德曼呢还在补。这一波的话，这几条狗呢看到大法师和水人在呢，还是跑啊。水人打狗是挺疼的。那好在呢，亡灵家里有一根冰塔，但总呢也不敢过于接近。左下方呢，这边鲁西凡呢趁着但总大法师去自己主基地又放下了塔，还想把这个矿开起来。那这时候呢，巫妖应该要回来了。如果亡灵还想自己开矿，那就巫妖快点回家，要防守一下。大法师呢，招个水人，继续点一下这两根塔。那这边的巫妖见面就砸刀瓦，身上呢还有蓝，所以大法师呢现在也不敢过于接近。这边呢先把这几根塔 A 了再说了。大法要小心啦，巫妖转身可能就一下刀瓦了。CD 一好，直接打。这边的水法师先 A 了几下啊，他的想法是要杀这个大法师，先把血量压低。那将弹种呢塔打完之后呢也就走了。那这里呢，巫妖的 nova 是砸在了弗德曼身上。那右下角呢，看一下，蛋总呢又敲了五个民兵，准备把卢西瓦这条狗先打走。这条狗呢留着就是防止你开矿。但蛋总的反应也快啊，直接拉回来。那这五个民兵呢，可能就不走了。但是这边的巫妖呢，带条狗又来了。哇，这这一波五条狗加一个黄皮的话，蛋总这个矿是不能开的啊，一开肯定要被打掉
。那这边的两个富士曼已经看到了，这波民兵快点走，哎呦，但总想强行修一根塔。那这根塔应该是起不来的。除非蛋总又敲一波民兵，哎呀，果然来了，又敲了五个。那这波对蛋总来讲呢是想守的，但是说实话会比较亏啊。死几个农民就算了，这一波的话自己大法师的血量呢也非常低。关键让巫妖如果到三级的话，两级诺瓦就麻烦了。塔呢目前在变，有这波民兵在呢，至少还能扛一扛。那这样对亡灵来讲呢，狗快点拉走了残血的，这边呢还在点农民，哎呀，这农民又没了。那现在大法师的话也是不敢太过于过去啊，他也不知道巫妖身上到底蓝多少。这边两个弟们呢还在追这个黄皮。那对蛋总来讲呢，这个矿就是强行开了，因为圣塔马上就好。啊，亡灵这时候呢，目前塔还没有造。那这边的两个弟们呢还在追，应该是追不上的。这个弟们呢也在追这条狗。这虽然都锁定了对手残血的单位。但是想杀的话，还是说走的比较慢啊。那这个费曼的算了，可以回头了。前面有冰塔，这边两个呢也差不多可以走。但邓总这波呢是五个费曼加上一个大法师，全部准备要压过去。水人一招，先练个级。那对巫妖来讲呢，在家里等，等着你不来，我自己也练级了。那这样对邓总来讲的话，这个矿应该是问题不大了，还是能够开出来。毕竟拉了十个农民，刚刚死啊。对，第一波五个农民，后来又拉了五个农民，这两波农民也是能让这个矿能开起来，保证了。那这边来看一下，乌妖呢也是已经到三了，这样子有了个两只 nova， 对蛋总来讲，这波富德曼呢就要小心点。家里呢目前蛋总看一下，已经是二本身完了，这一盘二本身呢还挺快的。蛋总呢前前期矿虽然没有开出来，但是他的科技没有等。那汪林这边的二本升完了，直接升三本了，放下了屠宰场。二方英雄是来了个 DK， 左下角矿呢还是没有开啊，但总的富德曼依然是在侦查。那这边的大法师这时候呢想升个三的，所以呢抓紧时间练级，这个水要反补掉，不能送给对手经验。这边小心骷髅补刀，哎呦这一刀差一点啊！骷髅说我已经刀都抬起来了，结果呢你补掉了。那现在对鲁西瓦来讲，矿不开反而是转科技的。而邓总呢，这时候二本以后的话，二方英雄是来了个 M K M K 还是要来的啊，用 M K 来控制一下。这边呢，对大法师来讲呢，练个小点，慢慢到三级就可以了，也不用急。乌妖这波带着狗呢，是准备要冲右下角这一个分矿，但是有根圣塔在啊，大法师也在周围，想冲下来呢，其实并不简单。杀几个农民是可以的，砸一下 nova。那这边的农民往里走，乌鸦的身上还有一下诺瓦了。这时候呢，大法师要过来帮个忙了。不帮的话，这一波农民要死好多了。再诺瓦砸，这样两只血人一招，这一波的话对于亡灵来讲只能撤了。这几条狗可以走了，留在里面的话也要被血人点掉啊。这边还想杀大法师吗 ？M K 都到位了 ，D K 一发 C 呢是给了农民。那这边的 M K 现在锤子可以扔狗了，对，一条狗先砸死，这条狗呢也没了。那这一波对亡灵来讲，自己的矿也没有开，这么冲的话其实有点亏的。虽然三本呢已经升了一大半，车子呢也在补，但是说句实话，现在蛋总毕竟是双矿经济，而且科技并不算太落后。二本升完了，三本的蛋总其实随时也可以升。那况且现在有了个 M K 的情况下呢，正面还是能够扛一扛，打一打的。一位玩家的部队正。那对鲁西法来讲呢，看一下三本升完之后，等毁灭这一波，看看能不能冲一下这个风矿。现在呢，还是要抓紧时间练级的，毕竟 D K 呢还是需要等级。但蛋总现在肯定不可能让你那么轻松练的。那你想练级就练级吗？不可能。那这一盘我们也看到了，蛋总的整个压制非常强，不仅压制住了鲁西法的开矿，对吧？把鲁西法的两个英雄的等级呢也是完全压住了。那这边的巫妖三本到了之后买了斧球要来了。但总呢还在中间练，一看情况不对，算了，先往后撤一步。那这边呢一边撤一边练啊，还是想练一练的，毕竟中间这个蓝胖子的宝物呢还是非常不错。那这里一个弗德曼被网了以后呢，直接带走了。三本升完之后呢，看一下鲁西巴的毁灭还在升，黄狗呢也在升。啊，但总呢目前就是依靠这波弗德曼正面刚一下，包括这边的两只血人还是能够提供很高的输出。M K 呢有锤子就要扔啊，哪怕杀条狗也可以。留着蓝也是浪费
。那这边的蛋总现在呢也并没有完全撤，能能赚一点就赚一点。D K 呢刚抬手，这条狗呢还是应声倒地的。那这边的 M K 身上呢还有锤 ，D K 呢一发 C 杀了两个特德曼。那这时候呢，两个二级英雄的两级很关键 ，D K 有两级就有光环了，而 M K 到两级之后呢，不管是被动运还是地板，对这波狗的打击呢，肯定是更疼。这边的 D K 通过 C 还是救了一下自己的狗，哎呦，这手鲁西瓦买出三番熊娜迦了。那有了这个娜迦之后，完全不一样了。娜迦有兵剑的情况下，攻击特别高，还能减个速。而蛋总这边呢，依然是去左下角看一下这边鲁西瓦有没有开矿，但现在呢，由于兵力不足，这一波的话也阻止不了了。大法师快点跑！ M K 呢？这时候没有单锤，这 M K 怎么留下了 ？M K 可以走了啊！这边的坚决要把这个矿给拆掉。大法师呢选择原地先隐身一下。那这边你打我的 M K， 我大法师就点。哎呦，大法师要死了！但总呢还选择回城。那这样子这个矿呢有点打不掉了。哎呦 ，M K 抬手都抬不了，被减速了啊！兵剑减个速。那这样对刘翠华来讲的话，这个矿应该问题不大了。但总呢是在这里分矿补了一门火炮塔，用火炮塔来防守是比较狠的。对啊，那但但总是个狠人啊。那这里呢，不电飞机准备是针对一下你的毁灭。啊，这时候鲁西法呢，应该还是以自己开矿为主，能练级呢就练一下，也不用急着去冲蛋总的分矿了，这就没必要了。也明知冲不下来，去送一波狗的话，真的是浪费了。要找机会，现在呢还是抓紧时间，能练就练一下，升个级打个宝会更好一点。啊，蛋总呢？这波飞机呢？现在也是准备飞出去侦察一下，看看对手在哪。发现了对手巫妖已经升到四级了。这边呢是幻想个 DK， 准备去蛋总的疯狂看一眼。那现在蛋总的两个英雄呢？由于商店刚造好啊，血量还没回上去。家里三本呢升了一大半，飞机呢继续补。啊，这边的幻想的 DK 呢也是逛了一圈，看清楚了蛋总的一个火力分布，原来有火炮塔了。那这样子对于亡灵来讲的话，暂时肯定不去，还是强点练，练练就快速练掉，练完再说了。这边的话又打了一本力量书，哇，这里又一个大血瓶啊，这装备不错啊，在面面对 M K 的情况下，这个装备说不定就是能救你一命。一玩家的部队正遭到。那这里呢，看一下蛋总呢也是继续练级了，既然你不来，我就让我的 M K 升个级也好。否则不练的话，家门口的点都要被对手练完了。这边鲁西瓦是越练越快啊，十二点钟位置的这个疯狂也要练掉了。那邓总呢？目前也是抓紧时间，快速去练，又打了个防御戒指加四。这张图的防御戒指是真的多啊，到处都能打防御戒指，只要你愿意打个六个都不成问题。那这边呢？看一下鲁西瓦，目前也是已经补了赠物了。啊，这个点呢也是已经练完。打了一个闪避护符，但总呢来到了右侧的孤兵营地，准备要把这个点再练掉。这边幻象的 DK 呢依然是跟着蛋总的大部队 ，MK 呢再打这个幻象没必要，也怪呢套了个电盾，那这水人就拉走就行了。那这波呢看一下 l u c i f e r 准备已经是要抓过来了，好在蛋总的飞机呢就在这个树林上方看得到，将对蛋总来说讲快速练完，装备减一下，不行就走，头换减掉。这边小心，哎呦，这个 M K 好在身上也是有两个防御戒指加四，比较能扛。回去之后呢，吃本恢复卷轴，快点拉走。这时候呢，蛋总是准备补点骑士，坦克呢目前应该就这么一两辆，去骚扰一下对手的分矿。但这波呢，鲁西把正面又压过来了，这边一起爬林刚出来，买个血瓶吃了，往后拉扯一下。而对鲁西巴来讲呢，这一波的话火力打得差不多了，这乌鸦脑瓦也砸过了，但身上蓝的还是有。杀点农民也行，那家闪电叉，你看已经到三级，这波对蛋总来讲有点不好打。对手三英雄的蓝又特别多，但蛋总呢还是盯着对手的赠物打，杀的就是你的赠物。那这里的话看一下 ，D K 有 C 应该要给吧？这一下应该要给。老瓦打在帕拉丁身上，避难回去没有死，哇，这个有点极限了。那赠物呢还是倒了。现在呢，由于蛋总有骑士的这波蜘蛛的话，一旦锤住，那肯定是个死。这边呢锤了这里的巫妖啊，这巫妖锤住没啥意思啊。那家呢还在兵舰打 MK， 这时候呢 MK 上有血瓶的，应该极限的要吃一下，否则 DK 的 C 要出来了 ，DK 这边 C 给不给？但总这时候呢就在跟对手拼心态，因为万一你的 C 如果给我的 MK 的话，那我就吃血瓶；如果你不给呢，我两个人继续跑。哎，这边 MK 要被粘住了，粘了大法师
这样子的话，大法师直接回城走人。嗯，天雷是吃了个血瓶。一位玩家的部队正在这边的弹种的两个骑士呢，是追死了两个蜘蛛啊，还是很直线。这你一边在操作，我的另外一边我也在操作。这时呢，弹种又拉了五个民兵出去，来到十二点钟位置，都是残血，可能想看一看对手有没有开矿。如果不开呢，自己可能要先造塔了。而这边的话，弹种呢目前还是有两个骑士的，火枪呢也在补。三兄稍微回点血，弹种的部队呢也是慢慢要成型了。而对王林来讲呢，现在看一下家里呢放了两个诅咒神殿，是不是准备要出点女妖之类的？的部队正遭到攻击。那一辆坦克呢还是回去了，没有打掉啊。这里的巫妖跟娜迦呢还是要练级，先练一下七级海龟。这一盘双方的练级呢都集中在中间啊，自己两侧呢都没怎么练。那这波的话，看一下海龟这里能打到什么装备？一个吸血光环，这装备没啥用。那蛋总的三英雄呢，也是已经成型了。这时候呢，也来到了对手的家门口，准备把这个愚人点给练掉。一本智力树，来看一下另外一个装备。那智力树的话，谁都可以吃，这三个英雄都能吃啊！打了一个加速手套。现在呢，蛋总有一波飞机的情况下呢，感觉鲁西瓦的毁灭呢也不敢飘。那补真物的话，只要弹种多出点骑士，那加点火枪也是可以跟你打一打的。那现在鲁西法唯一强的就是三英雄的爆发很高啊，两级闪电叉，两级的 C 加上两级的 Nova， 这一波技能下来的话，你一个不注意，英雄可能直接就要被秒。那这边呢，现在弹种呢也是抓紧时间练级了，零攻零防的一波骑士，一攻零防的一波火枪。遭到围攻。十二点钟位置呢，蛋总的分矿已经造好了，但是鲁西凡呢也是拉了一条狗过来。哎呀，这条狗一来的话，这波农民要死完了呀！哎呦喂，这一条狗杀完五个农民吗？感觉有可能啊。三个已经杀了，第四个感觉也走不掉。哦，这小狗有点神奇了。蛋总呢去修塔，但修塔也没用，这农民还是要死。那这样四个了，马上就要五杀了。哎呀，这小狗逆天了啊！一个人杀五个农民。那这时候呢，火炮塔好了，小狗走了。一位玩家潇洒的走了，正遭到攻击。那这边的鲁西法还在打蛋总的这辆坦克，因为坦克呢还想去偷袭对手的分矿。现在对蛋总来讲呢，就再稍微拖延一下时间，把比赛往后期再走一走，等自己的两个英三个英雄等级呢再上来一点，部队呢再成型一点，我再来跟你打。因为毕竟手握三片矿的蛋总呢并不急啊，越往后期走自己越有优势。M K 呢也到三了，帕拉丁这边呢还要升一下，毕竟至少有个两级，有个无敌之后再去打的话，可能就好一点。那现在呢，小邓总这边呢已经是有立体攻势了，后面有小炮，那这边有骑士，中间呢有火枪，如果再来点法师部队可能会更好一点。但邓总说我不需要了，要杀法师啊。那这边呢直接回城到十二点钟位置，邓总呢也是预判到了对手要来。但总的整个意识是非常强的啊。那这样子的话，感觉对于王林来说，这波打不进来，毕竟有根火炮塔在这里守着的话，这个火力增加的就不是一点点了。对，火炮塔输出又高，而且你也点不掉它。那将现在的但总就守矿，对你去哪我跟你去哪，反正我只要三片光在手，你能怎么办？这边的鲁西法目前呢也是补了四个女妖，大师级呢也是升完了，随时准备要占据一波这骑士。那现在看一下蛋总家里的话，小炮呢还在补。蛋总的打法呢就是我用小炮来砸你这波女妖，把女妖砸掉。骑士扛正面的话，就算你的女妖占据了，有我小炮这波输出的话，配合上 M K 的锤子加上身上的避难，其实你占据哪个，我就可以把哪个救救下来。这时候呢，法师部队果然来了啊！的前中后部队都要齐。那火枪小炮的两攻呢也在升，而现在呢，王林呢也是补了一辆角落车。角落车的话，站这个位置可能好一点。但是丹总已经发现了呀，他把这个口子砸出来了，他就怕你的这个角落车在这里砸这个基地。你看丹总这个意思，真的是无敌啊！也虽然说蛋总的操作跟之前的我前几年的几年前的确实是稍微有点差了，但是蛋总的意识完全还是没有，还是非常好，非常强。那这边的一个闪电叉杀了一个骑士
另外一个是石灯避难走人，正面这一波呢，王林想强攻，先把火炮塔打掉。那对战总来讲呢，后炮后排的小炮也是砸的这边的王林的女妖啊，有点扛不住了。这边的正物也倒了，又死了一个骑士，巫妖到五级了。这一波双方拼的是非常惨烈了。那这边呢，由于没有飘毁灭，这飞机感觉有点尴尬了啊。这一波呢，你看亡灵的正物感觉都要倒，这一波快点撤了。这这一波不撤，这波正物一死的话就麻烦了啊。这经验送的太多了，哎呀，连倒两个。那将闪电叉想杀 M K 杀不了，一发锤子控制住 D K。那这样子的话，对弹总来说呢，这一波守住了，守住矿了，就对弹总来说就等于赢了。只要我守得住，我三矿打你双矿，我不亏。那后排呢？五门小炮的输出呢？这里真的扛不住啊！不管是你的蜘蛛还是你的真物，面对这一波小炮的火力，真的没有办法。又一个真物倒了。那这边 M K 的锤子呢？现在就招呼这个 D K 啊？为什么盯着 D K 打呢 ？D K 说：“我也没看懂啊，为什么老盯我打？明明我血量最多，你们非要打我。”那这波呢？蛋总先往后撤一撤。这个树砸的是非常有灵性的。那这边呢？又避难走了自己的一门小炮，另外一门小炮呢 ？D K 一发 C 直接带走。M K 呢，马上又要有锤了。这时候呢，对于这个 D K 来说还是要小心。现在 M K 这个锤子招呼过来的话，后面还有小炮的输出，输出非常猛啊！又这 D K， 你看又一发锤，帕拉宁圣光有没有？哎呦 ，D K 回城了，这一波不回城可能就要秒。那这边的话 ，M K 呢目前的血量也非常低，哎呦还好走之前 M K 也没有死。那这一波团战打下来，但总是守住了自己的分矿。部队呢还有七十七人口，而亡灵呢目前只有七十一人口的部队。那这时候鲁西卡的乌鸦呢装备还行啊，两个爪子，一个斧球，一个头环，准备继续过去了。先拉了一票狗啊。那邓总这一波呢，现在还是要给自己的 MK 的血量回上来一点。锤子呢尽量招呼，有就给。好在呢有个商店在，手矿的话必须要造个商店啊。那不管是哪个种族，有个商店在的情况下，你就有补给了。对自己的英雄来讲的话，可以买点补给品呢，就更加好守一点。否则的话，你说连个商店都没有怎么守？那这时候呢 ，M K 有点扛不住，帕拉宁圣光继续照一下 ，M K 往后走，哎呦，这 M K 要死！哎呀，还好避难走人了，四十几点血的时候走掉了。那这一波对亡灵来讲呢，火力都打在 M K 身上，忘记了后排这一波小炮，帕拉宁呢还在吃小星星，乌鸦呢从侧面上来之后呢，依然是在点小炮了。圣光再照一下小炮往里走，那这一波呢，感觉蛋总这个矿很可能要沦陷了，守不住了。大法师呢也在中间，但是身上有大无敌，应该问题不大。圣光呢继续照了。两门小炮呢还在输出，感觉邓总这时候的话要把主机的民兵敲过来了。如果来一波民兵呢，这波还能守一守；不来民兵的话，感觉有点难了。那这时候呢，帕拉丁的圣光继续照，蓝瓶继续买。哎呦，大法师关键时候金光一闪到五级了。那这样来个三级的水人，没有毁灭的情况下，这个水人还是挺能扛的。但是亡灵的部队呢还是有非常的多啊，这波邓总感觉打不了了，打不了了。因为中间这片矿的问题就在于离两边家里都很近，所以刚刚鲁西法这一波第一波打输之后呢，他马上补给一下，马上就过来，导致蛋总这一波呢还没有补给完，对手已经到位了。那这样呢，这时候蛋总再敲民兵过来，还来得及，这基地呢对手一下拆不掉。那这样子对亡灵来说呢也要小心，蛋总这一波部队过来可是比较多的数量人口。破发扛前排，帕拉丁自己要小心。M K 呢来了，那这样有锤就给。民兵呢在上路被乌妖也打得差不多了，但这波民兵呢毕竟也是吸收了大量的伤害，所以呢后排小炮慢慢砸，这么一个真物直接被点死。那这时候呢这个女妖也不行了，走位失误了。M K 呢依然是有蓝的，再一发锤控制住了乌妖，圣光照一下，应该是要打蜘蛛或者打真物，因为现在打英雄的话想杀很难的。M K 呢继续走位，圣光继续照，关键时候到四级。不行就避难了，反手一发锤锤住了那家，那这边的圣光再造，哇，蛋总这一波打得非常的顽强啊！这时候亡灵的这一波输出的话，人口已经少了很多了，五十六了。这波团战亡灵死的还是挺多的，特别是正物啊，要死完了。那将正物一倒的话，正面就没人能扛了，这波蜘蛛的话就比较脆了啊！你看蜘蛛现在见面就是被杀，蛋总呢又打回去了，这个矿算是守住。现在呢，看一下鲁西法还想秒蛋总这一个 M K， 一发锤呢还是给娜加圣光再一照。现在呢，破法扛前排，诺瓦砸在大法师身上，大法师顶出大无敌。那这边的话，这个真物又被打死。现在呢 ，M K 要注意了。
大法师呢，毕竟还有十五秒钟的无敌时间，再可以扛一扛。等帕拉丁没有蓝的情况下，这一波对战总来说也难啊。避难回去了自己的这一个 M K， 但是帕拉丁呢又被集火，再顶个无敌，又避难回去大法师。那这一波对战总来讲的话，也是打掉了对手大量的蜘蛛啊！你还别说，亡灵目前就三英雄了，蜘蛛都残血。这时候呢，帕拉丁要注意了，身上拿了两个大法师之戒，属性也是非常的高。这边呢，继续点蜘蛛，骑士要上去，靠破法肯定是点不动的。那这边的帕拉丁只能站在旁边，也没有任何的办法。啊，对鲁西法来讲呢，感觉打不了了这波，自己的部队死的太多了。鲁西法，现在鲁西法想的是去找一下战总家里避难的两个英雄。发现不在这，如果这英雄避难在这的话，能点一点，在这里的话没什么好点。那这样再回去的话，自己的后排蜘蛛呢要死了，这边这个赠物也危险了。那这样子的鲁西巴来讲，想拿下十二点钟位置的风矿呢，基本是不可能了。关键是这一波正面也打不了了。帕拉丁呢继续顶无敌，那这波呢感觉三英雄加上两个蜘蛛呢就跟蛋总要拼了，但是蛋总的 M K 和大法师也马上就要到位了。避难结束，一旦过来的话，这三个英雄也打不下来了。这波飞机呢是有点尴尬，但是呢，这波飞机如果没有，其实更加难受啊。有了飞机，至少鲁西亚不敢飘毁灭了。如果没有飞机毁灭一飘的话，这边的骑士就扛不住。那看一下这边蛋总的两个骑士呢，一个在避难，另外一个呢被堵住了，出不来。好在呢三英雄到位了，这里呢继续补个商店。那对于两边来讲的话，主矿都已经干了啊。鲁西法呢只有一片风矿啊，但总呢这片矿要采干了，但是十二点钟位置的矿呢还有五千多的经济，这就是优势打出来了，钱永远比你多，那你怎么办？那这边呢，但总是利用避难，尽量给自己部队呢回点血，这边利用火炮塔砸掉这一根圣塔之后呢，两个骑士终于能出去了。那鲁西法呢这时候应该是要准备最后一波进攻了，因为这时候再不上的话，等单总两个两个风矿全部踩的差不多了，那再过去就打不了了。虽然说鲁西法左下角的矿还有点钱，但现在是单矿打双矿啊，这比不了啊。那蛋总的这个矿也要快干了。现在的话是两攻的一波火枪，两攻一防。骑士的话是升了一个一攻一防，火枪是两攻，一防没有升啊。那现在蛋总小炮也不补了，就骑士火枪加上一波飞机，够了。关键由于三英雄等级上来了，其实还是要操作三英雄。亡灵这边也一样啊，对，主要还是三英雄的一个爆发，到底打得怎么样？那团战的输赢主要还是看这六个英雄。那这边来看一下，鲁西法也是准备了一波五十四人口的部队，想要进攻了，但是蛋总这边呢有七十五人口，但蛋总农民比较多啊，这七十五人口的话，农民也占了很多。那这边来了。但总呢，把破法和骑士扛正面 ，M K 发锤子锤住了正物 ，D K 给一发 C， 老瓦呢打在骑士身上，但这边的蛋总的避难还是给的很及很及时，圣光呢还是留给 M K 啊，圣光这时候一定要留给 M K，M K 的锤子呢就招呼这里的巫妖，这时候呢看一下帕拉丁顶个无敌，圣光呢继续照在 M K 身上，那这样这对 M K 来说呢就不怕了，哎，这里秒了个骑士，另外一个骑士呢有没有避难还是走掉，这时候骑士的避难很重要。等于是骑士能考一套 NC， 扛完之后还能走人，一换满血归来，这个性价比就是非常高了。所以人族的避难到后期真的是价值千金啊！那现在对于亡灵来讲呢，这一波打下来是没有杀到蛋总多少的部队，越耗下去呢，蛋总这边的火力呢越猛。这边的小秒这个 MK 圣光一照，那这里呢 MK 血量有点低，往后拉扯 ，DK 呢有点扛不住，哎，这 MK 要死了，蛋总 MK 圣光再照一下，还是没有死。扛住了之后，哎呦，秒掉了，乌妖到六级。但这时候鲁西卡的乌妖呢也要小心了 ，D K 没过来，哎呦，圣光我照不了 M K， 我照你乌妖。那将乌妖一倒 ，D K 也要死。小秒大法师，哎呀，圣光一照到 D K 也倒了。那这样子鲁西卡直接是打出 G G， 我们攻下蛋总获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。